ஹே காய்ஸ் நான் உங்கள் முகேஷ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபியூஸ் டியூப் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஏவி பிளேயர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு மியூசிக் விஷுவலைசர் டெம்ப்ளேட் இப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றின டூட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் அட்வான்ஸ்டு டூட்டோரியல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம அஞ்சு பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ஓவர் வியூ செகண்ட் பார்ட் வந்து பேசிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட் பார்ட் வந்து டெம்ப்ளேட் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஃபோர்த் பார்ட் வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஃபிஃப்த் பார்ட் வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இது மாதிரி அஞ்சு பார்ட்டாக தனி தனியாக பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து பேசிக்காக இருந்தாவே போதும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக லெவல்லாம் வேணாம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மூணா அதாவது ஃபஸ்ட் பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது பாட்டுக்கு போயிருங்க பேசிக் மட்டும் அதாவது சும்மா சாங் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இமேஜ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஒரு விஷுவலைஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஸோ ஃபுல்லாக அட்வான்ஸ்டாக வேணும்னா ஃபுல் வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடையில இடையில வந்து வெஹிக்கிள்ஸோட சவுண்ட் கேட்கும் ஏன்னா வந்து நான் ரொம்ப ஏர்லியராக ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கும் சாரி ஃபார் தட் வாங்க நீ வீடியோக்கில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏவி பிளேயர் ஸோ இதை பற்றின ஓவர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பார்ட் ஒன் இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அப்ளிகேஷன் ஸோ ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கிறதே நல்ல ஒரு விஷுவலைஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிறப்பான அப்ளிகேஷன்னா ஏவி பிளேயர் தான் மற்ற அப்ளிகேஷனால் இதோட காம்படிட்டிவ் காம்படிஷன் போட முடியலங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ நீங்கள் லேப்டாப்பில் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபேக்ஸ் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம் ஆனால் ஏவி பிளேயர் அதை விட ரொம்ப 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 ஹேண்டி ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப செம்மையான ஒரு மியூசிக் விஷுவலைசர் பண்ணலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஓவர் வியூ ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸில் கிடைக்குது ஒன்று வந்து சாதா வெர்ஷன் ரெண்டாவது வந்து ப்ரீமியம் வெர்ஷன் சாதா வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏவி பிளேயர் ப்ரோன் தான் போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் சில இன்டர்னல் எடிட்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் முந்நூறுரூவா நியர்லி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆனால் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ப்ரீமியம் வெர்ஷன் ஆப் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது எந்த ஒரு வைரஸோ பக்கோ எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ்ட் லெவல் எடிட்டிங்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான ஓவர் வியூ மற்றபடி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அஞ்சு எம்பியில் வந்து பிளே ஸ்டோரே கிடைக்குது அதுக்கான லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் செகண்ட் வந்து பேசிக்ஸ் ஸோ பேசிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட வேணாம் நான் சாங் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து டெம் இமேஜஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை வந்து இமேஜஸ் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் சாங் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஒரு சாங் இது பண்ணுறதுக்கு சைடில் எப்படி பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நான் சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து சாங் வந்து ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா வந்து காப்பிரைட் காரணமாக வந்து நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பிட் பிட்டாக குறைச்சிக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சாங் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஸோ நீங்கள் வந்து சாங் வந்து அதில் சர்ச்சும் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து மோஸ்ட்லி சாங்ஸ் வந்து கிடைக்காது ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த பட்டன் போய்க்கோங்க போனதுக்கப்புறம் லைப்ரரி கொடுங்க லைப்ரரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரி திங் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்க எல்லா சாங்ஸ் எல்லா ஆடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து ஆலப்போரான் தமிழ் அப்படிங்கிற சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட் அதுக்கடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டெம்ப்ளேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது பேசிக்ஸில் வந்து இதுவும் ஒரு விஷயம் டெம்ப்ளேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த கட்ட கட்டமாக இருக்கிற தொட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான டெம்ப்ளேட் என்ன டெம்ப்ளேட்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்லையும் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்குமே நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைலாஸ் கேர் டி ஸோ அதோட ஆர்ட்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எப்படி டிஸ்டபிள் பண்ணுறது அதில் வந்து எப்படி நம்ம நேம் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் அதாவது ஃபோர்த் எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வரும் ஸோ பேசிக்காக தெரியறவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் தேவையில்ல நீங்கள் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து எந்த டெம்ப்
ஸோ டெம்ப்ளேட் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு பட்டன் தென் லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் இதை கொடுத்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்டுக்கு போயிடும் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எங்கே இருக்குது டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் ஐ திங்க் ஸோ டவுன்லோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இன்னும் தினேஷ் கிரியேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வார்னிங் ட்ரைங் டு லோட் சேவ்டு விஷுவலைசர் ஃப்ரம் ஓல்டு வெர்ஷன் இட் மே பி நாட் லோட் கரெக்ட்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் டெவலப் பண்ண டெம்ப்ளேட் வந்து கரெக்டான டெம்ப்ளேட் இல்லை ஆக்சுவலி ரொம்ப பழைய வருஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணணும் நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டெம்ப்ளேட் நீங்கள் லோட் பண்ணணுன்னா கூட லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போதிக்கு இந்த பேசிக்கான டெம்ப்ளேட் சொல்லி தரேன் ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற டெவலப் பண்ணுற டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆக்சுவலி டெம்ப்ளேட்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்னா வந்து யூடியூப்லேயே நிறைய வீடியோஸில் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சிலர் வந்து பெய்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸே நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் எடிட்டிங்னால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விஷயம் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ நார்மலாக அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு டெம்ப்ரேட் யூஸ் பண்ணி அதுவாகவே எடிட்டிங் பண்ணி அதுவாகவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்க போகுது ஸோ நம்மளாக கஸ்டமைஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு பார்ட் டைமே பாரு உள்ள இருக்க இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அந்த ஆடியோ ப்ரொவைடரு ஸோ பாரோட லென்த்து பாரோட சைஸு எந்த டைமில் எந்த செகண்டில் எந்த இடத்துல அந்த பாரோட எஃபெக்ட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த பாரோட திக்னஸ் ஒப்பாசிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கஸ்டமைஸாக எடிட் பண்ணணுன்னா ஸோ இந்த ஃபோர்த் விஷயம் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கணும் ஸோ எடிட்டிங்கில் வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸோ இந்த பென்சில் டில் தோத்திங்கன்னா கீழே வரும் கம்போசிஷனுங்கிறது வந்து ஒரு கம்போசிஷன் அது கீழே வந்து நீங்கள் வரிசையாக வந்து இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தான் தொகுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்க்க போகிறது வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் பார்ஸ் எடிட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் இமேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறது மற்றபடி இந்த ப்ளர் எஃபெக்ட்டு ஆர்ஜிபி ஸ்ப்ளிட் எஃபெக்ட்டு மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட்டு மிரர் எஃபெக்ட்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் இது வந்து ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி வந்து தேவைப்படாத விஷயம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகலாம் அந்த மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது அந்த ஒவ்வொரு பீட் அப்போயும் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து ப்ளர் ஆகும் மோஷன் அதை டெரெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மிரர் எஃபெக்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காதுங்கிறது தான் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு ஏன்னா வந்து இங்கிட்ட ஒரு இமேஜ் அதே மாதிரி சைடில் ரெண்டு இமேஜ் வந்து ரெண்டு விஷுவலைசர் வந்து ஒரே இதில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காது ஆர்ஜிபி ஸ்ப்ளிட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பார் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த பார் வந்து ஃபுல்லாக ப்யூர்லி ஒயிட்டாக தானே இருக்குது இந்த ஆர்ஜிபி ஸ்ப்ளிட் எஃபெக்ட்டை கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாரோட கீழே பாட்டமில் வந்து நீங்கள் கலரிங் கொடுக்கலாம் ஸோ ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் ப்ளூ கலர் அது மாதிரி நீங்கள் கலரிங் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த கலரிங் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறதையும் இந்த ட்விட்டரில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கத்தி கத்தி கொஞ்சம் வாய்ஸே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அது பண்ண போகிறதையும் இந்த வீடியோ நம்ம சொல்லி தர போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங் ரோல் போய்க்குவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆப் லோகோவை மறைக்க போகிறோம் ஆப் லோகோ அதில் போய்ட்டு ஜென்ரலில் போயிட்டு இந்த ஆப் லோகோ மறைச்சிடணும் அவ்வளோதான் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆப் லோக வராது அதாவது நீங்கள் கீழே வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கும் போது கீழே வந்து ஏவி பிளேயர் இந்த சாங் இந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வரும் அது உங்களுக்கு கிராப் பண்ணால் அது போயிடும் இல்லை நான் டேரெக்டாக மறைச்சிக்கிறேன்னா இதை மாதிரி நீங்கள் மறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப் லோகோவாக ஹைட் பண்ணியாச்சு ஆடியோ ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் போகாதீங்க அது வந்து அவ்வளோ நல்ல கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி அளவுக்கு இல்லை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆடியோ ப்ரொவைடர்கில் போயிட்டிங்க இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னே தரலடா எப்படி எடிட் பண்ணுறோன்னு தரலன்னா இந்த ஒரு முட்டை போட்டு ஒரு இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்களா பட்டன் ஸோ விட்டுட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ள என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் பிடிக்கல நீங்கள் இதில் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் அந்த சாங் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதாவது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுக்கு அந்த சாங்கோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹையாக இருக்கணுமா லோவாக இருக்கணுமா அதாவது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது சவுண்ட்
ஆக்சுவலி அந்த இமேஜே நல்லாயிருக்கு இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அந்த மியூசிக் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேக்ரவுண்ட் தான் அந்த மியூசிக்ங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதுவே தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே அதுவே வந்துடும் ஓகே ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நல்லா எடிட்டிங்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஸோ எனக்கு இல்லை எனக்கு தப்பாக பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து கரெக்டாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த படம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது அப்படின்னா ரீசெட் டு டிஃபால்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் அந்த கரெக்ஷன் பண்ணது எல்லாமே வந்து திரும்ப ரீசெட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜில் வந்து ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ்லாம் போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வேணாம் ஸோ உள்ளுக்கு லக்க இமேஜ் நம்ம இது பண்ணுவோமே ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து சிம்பிளாக நம்ம வச்சுக்கிட்டா போதும் இன்டர்னல் இமேஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்டர்னல் இமேஜ் நம்ம போய்க்குவோம் இமேஜ் போய்ட்டு நான் இமேஜ் ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் இது சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஸோ ஐ லவ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சா இப்போ இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ இமேஜ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த இமேஜ் நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜ் வந்து கிராஸ் பேர் காமிச்சு கொடுத்துருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஜென்ரலில் டேக்லைன் பண்ணியாச்சு விசிபிள் எடுத்து விட்டோன்னா அந்த இமேஜ் போயிடும் ஸோ விசிபிள் இருந்துச்சுன்னா அந்த இமேஜ் இருக்கும் பிளட் மோடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை பொஷன் அந்த இமேஜோட பொஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ எப்படி தள்ளுறதா இல்லை இப்படி தள்ளுறதா அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ இப்போ எனக்கு கரெக்டாக வரல போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்டு பண்ணோம் அப்போ வந்து ஃபுல்லாக இதாயிரும் இப்போ நீங்கள் திரும்ப பண்ணோம்னா ரீசெட்டு டிஃபால்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இமேஜ் போயிட்டு ஜென்ரலில் வந்து பொஷன் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பொஷன் சேஞ்ச் பண்ணி பொஷன் பார்த்துக்கங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒய் பொஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குனா வந்து எனக்கு வந்து சாங்கில் வந்து இப்போ விஜய் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஜயோட ஃபேஸ் வந்து மறைச்சிச்சு ஸோ எனக்கு இந்த கார்னரில் வேணும்னா அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அலைன்மெண்ட் பொஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே பாட்டமில் கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல விஷுவலைஸர் வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு அதே இடத்துல இருந்தால் போதும்னா நீங்கள் அதே இடத்துல வச்சுக்கலாம் இமேஜில் வந்து இப்போ வந்து உள்ளுக்கு இமேஜ் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இமேஜ் தென் ஜென்ரல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் பொஷன் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெஷர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மெஷர் வாட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வந்து இமேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சாங் ப்ளே பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பதினாயிரம் ட்ராக் கொஷன் கொடுத்தா ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு பீட் ரேண்டம் ஷேக் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேக் வரும்போது உள்ளுக்கு இமேஜ் வந்து ஷேக் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுதா கிளியராக ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து ஷேக் ஆகுது ஸோ இன்னும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் இல்லை கட் பண்ணி கட் பண்ணி போகிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டாக யூடியூப் வந்து டெரெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஏராம் சாங் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது கிடையாது கண்டிப்பாக நான் இருந்தாலும் க்ரீட்ஸ் கொடுக்குறேன் கீழே ஜென்ரலில் போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து மெஷர் வாட் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கலாம் ட்ராக் பொஷன் அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஸோ இதோட ஸ்பீட் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளே பண்ணிட்டே பண்ணி அப்படி அப்போ உங்களுக்கு புரியும் சவுண்ட் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஏன்னா யூடியூப் கொஞ்சம் டெரெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்ல ஸோ இமேஜ் தென் ஜென்ரல் தென் அமௌண்ட் ஸோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதாக வந்து இதில் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ரொட்டேஷன் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேஷன் வந்து வச்சுக்கோங்க அந்த இமேஜ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இமேஜாக ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த பீட் கொடுத்தது இதெல்லாம் வந்து இமேஜ் காணுது இதுக்கு நம்ம பார்ஸ் போகும்போது இன்னும் நிறைய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக பார்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இமேஜ்லேயே வந்து ஸோ இது மாதிரி பேசிக்கான விஷயம் அங்கே இமேஜ் பண்ணிங்கன்னா கஸ்டம் இமேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீப் அஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஃபிட் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த சர்க்கிள் கேட்ட மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு சர்க்கிள் வேணா எனக்கு வந்து கோடு தான் அப்படி வேணும் பார்த்தீங்கன்னா
புரியுதா இப்போ நீங்கள் பாலாக சைஸ் சஜஸ்ட் பண்ணி அதாவது ஆக்சுவலி உள்ளுக்குள்ள ஆக்சுவலி ஒரு பார் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு பார் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் சொல்லி பார்த்ததில்ல ஸோ உங்களுக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டிங் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி திரும்ப திரும்ப ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ பார் எப்படி ஆட் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஆக்சுவலி ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த டியூட்டோரியல் ஆல்ரெடி ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் அதுக்கு திங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஷுவலைசர் ஈக்குவலைசர் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலைசரில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபுல் பாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை பாஸ் வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இல்லை ராக்கோ இல்லை நம்ம ப்ளே பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஈக்குவைசர் போயிட்டு கஷ்டம் இல்லை டான்ஸ் இல்லை ராக் இல்லை டிஃபால்ட் இது மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சவுண்ட் குறைச்சிக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பேசிக்காக இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இதை வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பில் கூட டிசல் பண்ணுறது இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது இதை முக்கியமான விஷயம் இதே தான் டெக்ஸ்ட் வார்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் இமேஜ் தான் முக்கியமான விஷயம் பெர் எஃபெக்ட் வந்து அதே எஃபெக்ட் பண்ணுறது முடிஞ்சு ஸோ இதான் வந்து ஓரளவுக்கு அட்வான்ஸில் நான் சொல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடையில இடையில வந்து கொஞ்சம் டைமிங் மிஸ் ஆகிருந்தாவோ இல்லை இரும்புனா கொஞ்சம் கொச்சுக்காதீங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பனியாக இருக்குது அதுக்கடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் நீங்கள் போய்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணுங்கிறது அதுக்கடுத்து ஃபைலோட நேம் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெசட் வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபார்மேட்டில் வேணுமா இல்லை செவன் டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் வேணுமா அது வந்து சிக்ஸ்டீன் இதில் ஃப்ரேம் ரேட்டில் வேணுமா இல்லை தேர்ட்டி ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி எதுக்குன்னா வந்து ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கொடாக் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஹைலி இது வேணாம் அதுக்கடுத்து வந்து இது வேணாம் வீடியோட வித் வீடியோட ஹைட் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் வீடியோ தான் வேணும்னா வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோ அதுக்கான பிக்சல் சைஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதில் என்டர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தௌசண்ட் நைன்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அண்ட் தௌசண்ட் எயிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபோட இது ஸோ அந்த சிக்ஸ் இன்ச் நைன் ரேஷியோ தான் இது ஃப்ரேம் ரேட் வந்து நீங்கள் இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிட் ரேட் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா வந்து அதிகமாக அதிகமாக வீடியோட ஃபைல் சைஸும் அதிகமாகும் கம்மியாக கம்மியாக வீடியோட ஃபைல் சைஸ் வந்து கம்மியாகும் எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ எல்லாம் எனக்கு வீடியோ மட்டும் வேணும்னா கொடுத்துடலாம் ஸ்டெரியோ ஆடியோ அது மாதிரி ஆடியோ பிட் ரேட் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நல்லது ஹைட் ஆப் லோக்கோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸ்டார்ட் டைம் என் டைம் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்போர்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஐ ஹோப் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்ட பேச கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சைனிங் ஆஃப் யூ முகேஷ் ஃப்ரம் ஃபியூஸ்டியூப் பாய்